Tenemos este día después, dos años de preparación, los niños que estaban recibiendo la primera comunión, era 29 en la última misa. Um, y ellos escribieron cartitas a mí pidiendo que pueda recibir la primera comunión. En la cosa que me afectó mucho, ellos estaban muy, muy honestos. Algunos estaban diciendo, ay, gracias a Dios, dos años ya terminaban. Y diciendo, ay, no me gusta ir a las clases cada, cada semana. Oh, my God, estoy aburrido. Um, pero yo creo que no es malo por dos razones. Uno es, um, y esta es una nueva palabra para mí. Eddie, tell me if I'm right. This word, titu beaban, is that doubted? Doubted? Titu beaban? Doubted? Dudando, huh? Ok. Well, uh, dice que cuando Jesús vino al monte y estaba llamando los once, solo once, no doce, porque Judas Iscariot se cometió a suicidio. Uh, entonces era once, y cuando llegaban, dice que ellos... Alababan o estaba alabando a Dios, a Jesús y dudando los dos. Porque ellos tenían entendimiento, pero no totalmente. Y yo creo que es la fe. Nunca sabemos todo. Y muchas dudas pueden entrar en nuestras vidas. Uh, por ejemplo, cuando una persona muere y tenemos mucho amor por esa persona y muere, especialmente en un accidente o sin... Uh, Um, preparación, muere, la gente que dice, Dios, ¿por qué? ¿Dónde está, Señor? ¿Y cuántas veces en la vida no estás sintiendo la presencia de Dios o el amor de Cristo porque sus circunstancias están muy feo? Entonces yo creo que por los que estaban um, en, en uh, frustración preparando por este día, es un parte de la vida. Y este es posiblemente es uh, algunos de los dudas que tenemos. Pero también yo creo que esta festividad, y qué bonito a recibir su prim primera comunión en este día de ascensión, porque eran dos tiempos con mucha claridad que los discípulos sintieron que Jesús estaba como abandonándolos. La primera vez en la cruz. Imagina los sentimientos de los apóstoles, que Jesús estaba arrestado y el día siguiendo estaban matado en la cruz y estaba en la tumba. ¿Qué estaba sintiendo? ¿Por qué, Señor Jesús? Y na, también ellos tenían dudas, yo creo, pero también mucho miedo porque ellos podían decir, si ellos hicieron eso a Jesús... ¿Qué va a hacer a nosotros, sus seguidores? Entonces, ellos estaban sintiendo terrible. Pero la segunda vez es en esta festividad de ascensión, porque Él dijo a ellos, en la primera lectura, Hechos de los Apóstoles, dice, 40 días después de la resurrección y sus apariencias, um, que Jesús salió diciendo, yo tengo que regresar a mi Padre. Entonces, imagina ellos diciendo, Señor, hizo eso una vez, ¿por qué van a salir otra vez? No puede. Pero este pasó. Pero Jesús puso una condición. Él dijo, si yo no voy a salir, no puedo dar mi Espíritu Santo a ustedes. ¿Y por qué? Yo creo que Jesús sabe. Cuando nuestras vidas están llenas de cosas llena de cosas, a veces Dios no puede entrar, no porque Él no tiene poder, pero no vamos a invitarlo o reconocerlo cuando vienen. Ellos dicen muchas veces, personas que tienen sed, un sed tremendo por dinero y nunca está satisfecho. Por ejemplo, si una persona tiene un billón de dólares, ¿por qué necesita dos billones? ¿Un billón de dólares no es suficiente? ¿Cuántos necesitan a tener alegría y seguridad y paz? Pero yo imagino el más que tenemos que 
pueden causarnos a sentir um, seguro. El más cosas que causan seguridad en nuestras vidas, yo creo, menos necesitamos Dios. Entonces, yo creo que Jesús estaba diciendo, tiene que estar vacío, que no estoy contigo, que pueden abrir a recibir mi espíritu cuando yo voy a dar. Mira, hay una vez en el año cuando el tabernáculo está vacío. Después de la misa en Hueva Santo, todo el día Viernes Santo, todo el día de sábado de está vacío el tabernáculo. La mayoría de la iglesia no sabe eso porque la gran mayoría de la iglesia nunca vinieron a la misa jueves o la celebración en uh, viernes o sábado. Um, pero si una persona entró a la iglesia, por ejemplo, en sábado de gloria, en el mediodía y buscó el tabernáculo con las puertas abiertas, posiblemente van a pensar, ¡Oh, ¡Alguien robó a Cristo! No está. Las puertas están abiertas y la Eucaristía no está presente. Pero ¿por qué la iglesia no hace eso? ¿Por qué estamos celebrando cuando él estaba en la tumba? Este momento cuando los apóstoles estaban diciendo, ¿por qué? ¿Por qué salió Dios? ¿Por qué? Y yo creo que cuando estamos vacío en alguna forma, es artificial, pero... Si podemos experimentar que estamos vacío y queremos recibir, ah, estamos abriendo a conocer a Cristo más fuerte en nuestras vidas. Entonces, yo creo que la recepción de comunión es una cosa que causa a nosotros a, a pensar en eso. Yo leí un libro cuando yo era un sacerdote muy joven de un padrecito, John Foley, yo creo, no recuerdo, um, estaba llamado Sacramentos, Señales del Amor de Dios. Y él hizo este, este punto que los sacramentos, en particular la comunión, es como un beso de Dios. Es una imagen, un beso de Dios. Ya mira, yo, yo uh, desarrollé en una familia uh, sin muchas señales del amor. En palabra, en mi vida no es te, te quiero, te quiero, nunca. A uh, besos, bleh. abrazos, bleh. y algunos es raro en las familias de latinos, pero, pero a veces te este pasa. Es más uh, probable, pro, probable que un hombre no van a decir. Pero en mi vida, yo tengo muchos amigos, hombres y mujeres, que hablan conmigo en teléfono y cuando ellos van a decir bye bye, dice, te quiero, Padre Perry, bye. Yo digo, te quiero. Ellos dicen eso. Y nunca oí eso como niño. Now, mira, ¿qué es un beso? ¿Es amor? No. Es un señal del amor. Un beso es simplemente dos labios tocando. Entonces una persona dice, te quiero mucho, oh sí, yo te quiero también, oh, pero te quiero mucho, 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 mí, yo también, oh. Ok, es, es amor, no, dos labios tocando, pero este señal del amor puede pasar el espíritu del amor entre dos personas. Entonces, en un modo, cuando los dos labios tocan, puede ser dos corazones está tocando. Y podemos sentir porque este señal expresa, expresa. Y yo creo que Jesús entendió eso bastante bien. Y yo creo que Él quería que sus discípulos van a continuar a conocer su amor para siempre. Entonces, dando este señal, Él como pan. Porque qué normal y regular a comer pan cada día. Él dijo para tomar el pan y bendecir. Y él dijo, este es mi cuerpo, comen. Con la cáliz, este es mi sangre, beban. ¿Por qué? Porque yo creo que él quería estar adentro en nosotros. Viviendo en nosotros. La verdad es, no necesitamos la Eucaristía a tener Cristo en nosotros. Y también, por ejemplo, ¿hay un baby aquí? ¿Algunos babies? 
¿Alguien tiene un baby aquí que no está bautizado? ¿Any? Well, si era un baby aquí sin bautismo, ¿Cristo está dentro en este baby? Sí. Cristo, en todo, todo lugar, Cristo está presente. Nadie puede preventar a Cristo estar presente en nuestras vidas. Nadie puede preventar a Dios estar con nosotros y adentro de nosotros. Pero la razón que hacemos cosas como eso, o yo, yo digo, el Señor está, esté con ustedes y con tu espíritu, estamos dando a Dios, es porque son como besos que hace la presencia en una forma visual que podemos experimentar. Entonces tenemos este gran don de la Eucaristía. Y cuando ellos vienen, yo voy a tomar la hostia, dice, cuerpo de Cristo. Y, y primero, antes que van a comer, dice, amén. Yo creo, amén. Ellos reciben Cristo. Es como un beso. ¿Es, ¿Cristo está más adentro? Él... Sí, como un beso, es más expresión del amor. Es más presente porque sacramentalmente, en sacramento, en la forma de sacramento, entra nuestros cuerpos y vidas. Entonces, en este día de ascensión, estamos preparando por Pentecostés. Y en este día, Jesús dice, adiós, bye bye. Tengo que regresar a mi padre, voy a salir. Pero un día voy a regresar, adiós. Y tenemos que decir, Oh, ¿Por qué? Y yo creo que probablemente muchas veces en nuestra vida vamos a tener momentos cuando sentimos solo que Dios no está presente, no está bendiciéndonos. Es normal. Posiblemente incluye dudas. Pero es la razón que recibimos a la Eucaristía el más que podemos, que podemos decir a Cristo, ven, ven. Ven adentro en mí, ven, ser mi comida. Y comida que van a fortalecer el cuerpo, esta comida espiritual fortaleza nuestro espíritu. Y con eso podemos experimentar su vida, recibir su vida y podemos dar a otras personas su vida.